வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் மிஸ்டர் சுப்பிரமணி லெஃப்ட் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டியூரிங் த ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹீ கம்ஸ் டு இந்தியா ஆன் மே டுவெண்ட்டி செவன்த் அண்ட் ஸ்டேட் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி த்ரீ டேஸ் இன் இந்தியா determine his residential status for the previous year 22 23 in india appa pathinga na subramani vandu first time india vittu eppa porara na 25 2020 la poi irukkaru and financial year 22 23 la india ku vandirukkaru eppa vandirukkaru na may 27 solirukanga okay idu may 27 2000 டுவெண்ட்டி டூன்னு அர்த்தம் ஓகே ஏன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீன்றது மார்ச் வரைக்கும் தான் நமக்கு இப்போ இங்கே மே நம்பும்போது நமக்கு அதுக்கு டுவெண்ட்டி டூவில் வந்திருக்காரு அப்படின்றது அர்த்தம் ஆனால் வந்தவர் எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்காரு இந்தியாவிலனா வெறும் ஃபிஃப்டி த்ரீ டேஸ் தான் இருந்திருக்காரு ஓகே அதாவது மே டுவெண்ட்டி செவன்த் வந்திருக்காரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் அப்புறம் அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி த்ரீ டேஸ் இருந்திருக்காரு இந்தியாவில் இவ்வளோதான் அவர் வந்து இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணது டுவெண்ட்டியில் போனவர் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ டேஸ் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க ஏஸ் இப்போ இவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கேல்குலேட் பண்ணலாமா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் என்னென்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் நமக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்குது ஆனால் இவர் பார்த்திங்கன்னா மே டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்துட்டு வெறும் ஐம்பத்தி மூணு நாள் இருந்துட்டு திரும்ப போயிட்டுருக்காரு ஓகே அப்போ இவர் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணது ஃபிஃப்டி த்ரீ டேஸ் தான் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஓகே அப்போ இவரோட கண்டிஷன் என்னென்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஸ்டே பண்ணி இருக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் இவர் ஃபிஃப்டி த்ரீ டேஸ் தான் ஸ்டே பண்ணதுனால ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் இவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஓகேவா இப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பார்க்கலாம் அட்லீஸ்ட் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பாருங்கள் ஸ்டே இன் இண்டியா சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆர் மோர் இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ்டி டேஸாவது அவர் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஆனால் இவர் ஸ்டே பண்ணது எவ்வளவு ஃபிஃப்டி த்ரீ டேஸ் தான் அப்போ இந்த கண்டிஷனுமே அவர் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் த கண்டிஷன் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆர் மோர் ட்யூரிங் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனுக்கு ரெண்டு பார்ட் இருக்குது இது சிக்ஸ்டி டேஸ்ன்றது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஸ்டே பண்ணணும் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயரில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்றது இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை அப்படின்னாலும் இந்த பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகலைன்றது தான் அர்த்தம் அப்போ நம்ம செகண்ட் பார்ட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது பாருங்கள் ஃபிஃப்டி த்ரீ டேஸ் தான் அவர் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு நமக்கு தேவை சிக்ஸ்டி டேஸ் அப்போ இந்த கண்டிஷனும் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை பேசிக் கண்டிஷன் ரெண்டுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஓகே எப்போ வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து ரெசிடென்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷனாவது ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருந்தா தான் அவங்க ரெசிடென்ட் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை அண்ட் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை அப்போ இவர் யார் அப்படின்னா நான் ரெசிடென்ட் ஓகே சுப்பிரமணி பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெசிடென்ட் கேட்டகரிக்கு வந்துடுவாங்க ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எம் வி ஜார்ஜ் ஆஃப்டர் அபவுட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஸ்டே இன் இண்டியா லெஃப்ட் ஃபார் இங்கிலாந்து இன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் ரிட்டர்ன் டு இண்டியா ஆன் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டேக் அப் அ சேலரிட் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் இஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்த்திங்கன்னா ஜார்ஜுன்றவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காருனா இங்கிலாந்துக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் போயிருக்காரு அண்ட் திரும்ப பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து இந்தியாவுக்கு வந்துட்டார் ஓகே இவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்றதை கேட்குறாங்க ஓகே ஏஸ் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒன் எய
அண்ட் அதுவும் எந்த மந்த் வந்திருக்காருனா ஏப்ரல் மந்த் தான் வந்திருக்காரு நம்மளோட ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் முடியுது இந்த பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜுன்றவர் இந்தியாலேயே இல்லை ஓகே இங்கிலாண்டில் இருக்கார் ஏன்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் போயிட்டு எப்போ வர்றாரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன்த்து தான் வந்திருக்காரு இல்லையா அப்போ அவர் இந்தியாலேயே இல்லை இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் அப்போ அவர் ஸ்டே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல் அப்போ இந்த கண்டிஷனை அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் வந்து இந்தியாவில் இல்லாததுனால ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் வந்து அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஓகே எஸ் அப்புறம் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்க்கலாமா எஸ் பாருங்கள் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன்றது ஸ்டே இன் இந்தியா ஃபார் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆர் மோர் அவர் வந்து அறுபது நாள் மினிமம் இருந்திருக்கணும் இந்தியாவில் எப்போ அப்படின்னா ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஓகே இதுதான் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனோட ஒரு பார்ட் ஓகே சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆர் மோர் இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதில் அறுபது நாளாவது இருந்திருக்கணும் மினிமம் அண்ட் இன்னொரு பார்ட் என்னென்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இத பாயிண்டை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கணுமா ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு பார்ட்டுமே அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டி டேஸே அவர் ஸ்டே இல்லை ஏன்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் இந்தியாவில் அவர் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஏன்னா அவர் போனது டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்தது டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அப்போ அந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் பீரியடில் அவர் இந்தியாலேயே இல்லை ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாததுனால நம்ம இந்த செகண்ட் பார்ட்டை பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை பிகாஸ் இதுவும் பண்ணணும் இதுவும் பண்ணணும் ஒன்று பண்ணலைன்னாவே இந்த கண்டிஷன் வந்து அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஓகே அப்போ இவர் இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அண்ட் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை இப்போ ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டெப் அதாவது அடிஷ்னல் கண்டிஷனுக்கே போக வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷனாவது ரெசிடென்ட்டுன்றவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் இப்போ இவர் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்போ நம்ம அடிஷ்னல் கண்டிஷன் போகிறதுக்கான அவசியமே இல்லை பிகாஸ் இவர் நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்றது டிசைட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ரெண்டு கண்டிஷனுமே இவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை பேசிக்கில் அப்போ தான் அடிஷ்னல் பேசிக் பண்ணால் தான் அடிஷ்னல் போகணும் இப்போ பண்ணாததுனால இவரை நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் டிக்ளேர்ட் அஸ் நான் ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இப்போ இவர் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடணுன்ட்டு எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐல் செக் யோர் ஆன்சர் அண்ட் வேறு ஏதா ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த டாப்பிக்லேயோ இல்லை வேறு ஏதா டாப்பிக்லேயோ உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோ பண்ணுறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன் லிசனிங்